அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெஃபினேஷன் அதுக்கடுத்து ஒரு எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்கலான்னு சொன்னால் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அதாவது தான் புக் பேக் சம் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்று ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மோஷன் கேன் தி பாடி பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அப்ராக்சிமேட்லி கன்சிடர்ட் அப்ராக்சிமேட்லி பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் ஃபோர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸில் எதெல்லாம் நம்ம பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்றத அவங்களோட கேள்வி ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரயில்வே கேரேஜ் மூவிங் வித் ஒட் ஜக்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்டேஷன்ஸ் மங்கி சிட்டிங் ஆன் டாப் ஆஃப் எ மேன் சைக்கிளிங் ஸ்மூத்லியான சர்க்குலர் ட்ராக் ஸ்பின்னிங் கிரிக்கெட் பால் டம்ளிங் பிக்கர் ஸோ இதை பற்றி ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஆனால் இதுக்கு இந்த இந்த எக்ஸசைஸுக்கு உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த எக்ஸசைஸை நம்ம முன்னாடி சொன்ன ஒரே ஒரு டெஃபினேஷனை வச்சு மட்டும் சால்வ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபர் இதனுடைய ஆன்சர் என்னென்னா ஏ அண்ட் பி அதாவது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் செகண்ட் ஆப்ஷனும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரே ஒரு டெஃபினேஷன் தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஒரு டெஃபினேஷனை வச்சு மட்டும் இந்த சால் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபர்தராக நம்ம இதை கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் போதும் இந்த 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 சம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன சொல்கிறேன் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா சைஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் லெஸ் தென் தி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு அதை தானே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் ஆமாம் கரெக்ட் இந்த இது இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லி தான் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அடுத்து நான் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா இஃப் தி வெலாசிட்டி அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் சேம் இன் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் இது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் இது கொஞ்சம் சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் இதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் அதே பஸ்ஸு அதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டேன்னா ரெண்டு ரெண்டு பேரை நான் உள்ளே வச்சுருக்கேங்க ஒரு பர்சன் ஏ ஸோ இவர் என்னான்னு சொல்லிக்கிறேன் ஒரு பர்சன் ஏன்னு சொல்லிக்கிறேன் இவர் பர்சன் பின்னு சொல்லிக்கிறேன் பர்சன் ஏவோட வேல்யூ நான் வேலை என்னென்னா பர்சன் ஏ வந்து இங்கேருந்து பேக் சைடு ஆஃப் த பஸ் பார்க்கணும் அதுதான் அவருடைய வேலை பர்சன் பி என்னென்னா ஃப்ரெண்ட் சைடு ஆஃப் த பஸ் பார்க்கணும் இதுதான் இவருடைய வேலை நல்லா பார்த்துங்க பர்சன் ஏ வந்து பேக் சைட் ஆஃப் த பஸ் பார்க்கணும் பர்சன் பி வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் ஆஃப் த பஸ் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இந்த பஸ்ஸு இங்கேருந்து இந்த பஸ் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த என்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் மூவ் ஆகிடுச்சு மூவ் ஆகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அந்த பர்சன் இந்த பர்சன்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஏ வந்து பேக் சைட் பார்த்துருப்பாங்க பி வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் பார்த்துருப்பாங்க இப்போ ரெண்டு பேர்கிட்டே நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா ஏ என்ன சொல்லுவார் இந்த பஸ் ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போயிருக்குப்பா எதை பேக் சைடை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணுவார் அதே மாதிரி பீட்டை போய் கேட்டிங்கன்னா பி என்ன சொல்லுவார் இந்த பஸ் அதே ஸ்பீடு தான் சொல்லுவார் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் தான் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் இதனுடைய ஃப்ரெண்ட் இதனுடைய பேக் சைடும் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்கு ஃப்ரெண்ட் சைடும் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்குன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் டோட்டலாக இந்த பஸ்ஸை நம்ம இப்படி இங்கேருந்து கன்சிடர் பண்ணி இந்த பேக் சைடும் ஃபார்ட்டி ஃப்ரெண்ட் சைடும் ஃபார்ட்டிங்கனால டோட்டலாக நம்ம இப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம் இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கலாம்னா ஒரே ஒரு ஆப் ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டை வச்சுட்டு அந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆக தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுதான் எங்கள் சொல்கிறது அதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த வெலாசிட்டி அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் சேம் இன் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இஸ் சேம் அப்படின்னா இதை நான் இதையும் நம்ம பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு டெஃபினேஷன் சரி இருக்கட்டும் இப்போ இன்னொன்று என்னென்னா சரி இந்த இந்த பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் இப்போதைக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் ஒன்று வந்து இது சைஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் லெஸ் தென் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்து ரெண்டாவது என்ன சொல்லிக்கோங்க இஃப் த வெலாசிட்டி அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் சேம் இன் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் தென் இட் ஆல்சோ பைஸ் தென் இட் ஆல்சோ கன்சிடர்ஸ் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இதையும் நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ மூணாவது என்ன சொல்கிறோன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஏதோ டவுட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை தான் நான் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன
ஸோ இப்போ இப்போ அப்போ நம்ம அந்த வீடியோ மூலியமாக என்ன சொல்லிக்கிறோம் இந்த ஏ பி இதுதான் இனிஷியல் பாயிண்ட்டாக இருந்தது ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது ஏ பி இங்கே இருக்குது ஸோ ஏவும் இப்படி தான் ட்ராவல் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி பி அதே மாதிரி பியும் இப்படி தான் ட்ராவல் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் பார்க்கும்போது இதுதான் இதுதான் ஏ பாயிண்ட்டு வெயிட் வெயிட் ஆ இதுதான் ஏ பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் இதுதான் பி பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏங்கிற பாயிண்ட் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகிருக்கு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் போயிருக்கு அதே மாதிரி பிங்கிற பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இது வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஏக்கு நான் ஒரு ப்ளூ கலரில் கொடுக்குறேன் ஏ வந்து இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகிருக்கு பிங்கிற பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை ஏ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை பி இல்லைனா வெலாசிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் பி இப்படி தான் வரும் அதாவது ரெண்டுமே ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரே வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏ எப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ஏங்கிற பாயிண்ட்டையும் பிங்கிற பாயிண்ட்டு தனித்தனியாக கன்சிடர் ஏங்கிற பாயிண்ட்டையும் பிங்கிற பாயிண்ட் தனித்தனியாக கன்சிடர் பண்ணாமல் ரெண்டுக்கும் சென்டராக ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணி இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இப்படி மூவ் ஆகிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் பாயிண்ட் இப்படி மூவ் ஆகிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை தான் நம்ம இந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ மூணு பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் இந்த பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் இந்த பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் இந்த பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த மூணு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இதை பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மூணில் எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னா அதை தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நாட் எ பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இதையும் நம்ம இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்ல இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சரி இப்போ பாருங்கள் என் ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட்ஸ் அபோட் இட் சென்டர் அதாவது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ளூ கலர் டிஸ்க் டிஸ்க் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ப்ளூ கலர் டிஸ்க் இந்த ஃபுல் ப்ளூ கலர் டிஸ்க்கையும் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கன்சர் பண்ணிக்கிறேன் இதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்கிறதுக்காக நான் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா ஒரு ஆம் மாதிரி நான் கன்சர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ சென்டர் அந்த லைனுடைய சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஏ அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஓ அதனுடைய எண்டு பாயிண்ட் பி ஸோ இந்த இந்த சர்க்கிள் ஸ்பின் ஆச்சுன்னா இந்த டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அதே மாதிரி இந்த லைனும் ரொட்டேட் ஆகும் இல்லைன்னா அந்த ஆமும் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இதையும் நான் ஒரு சின்ன வீடியோ மாதிரி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ம் ஸோ பாருங்கள் இதே தான் ம் திரும்பி பாருங்கள் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஓ ஏ பிங்கிற ஆமு ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகலை ஒரு குவாட்டர் சர்க்கிள் ரொட்டேட் ஆகுது ஆ ம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இது தான் இனிஷியல் பொஷன் ஸோ இது தான் இனிஷியல் பொஷன் இது ஃபைனல் பொஷன் ஸோ இந்த இனிஷியல் பொஷனில் ஏங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஏங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே இருந்துப்பாங்க ஸோ இது தான் அந்த இனிஷியல் லைன் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருந்துருக்கு பிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருந்துருக்கு ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருந்துருக்கு பிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருந்துருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை ஏ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இவ்வளோ தான் இருக்குது இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை ஏ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை பி பாருங்கள் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை ஏ கரெக்டு தானே அதே அப்படின்னா அதே மாதிரி நீங்கள் வெலாசிட்டி கன்சிடர் பண்ணாலும் வெலாசிட்டி ஆஃப் த பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது ஸோ இது பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது ஸோ இப்போ என்னது இது வந்து இட் இஸ் நாட் எ பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது தான் நம்மளோட கன்க்ளூஷன் ஸோ அடுத்து ஸோ சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ வெலாசிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது வெலாசிட்டியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என்னது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பையும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இப்படி இருந்ததுன்னா இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம அந்த எக்ஸசைஸ்க்கு திரும்பி போவோம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரயில்வே கேரேஜ் மூவிங் பிட்வீன் டூ ஸ்டேஷன்ஸ் ஸோ கன்ச இதை என்ன பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா இதை
ஸ்டேஷன் டூ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ட்ராக் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே அப்படி இருக்கும்போது நான் இப்போ இந்த ட்ரெயினை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ டேரெக்டாக ஸ்டேஷன் ஒன்லேருந்து ஸ்டேஷன் டூ போகிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்த்தோம் ஒரு பஸ் மூலியமாக எக்ஸ்பா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஸோ அதாவது என்ன பண்ணோன்னா இந்த பஸ் இப்படி டேரெக்டாக போகும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏவாக நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் அதே ஆப்ஷனை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக யோசி யோசித்தோம்னா எப்படி இருக்குன்னா எப்பயுமே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம் எந்த ஒரு ரயில்வே ட்ராக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது இதுக்கு பதிலாக எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் இப்படி கொஞ்சமாக தான் வளைவாக இருக்கும் இது ரொம்ப வளைவாக போட்டேன் கொஞ்சமாக வளைவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ராக் இப்படி இருக்கும் ஸோ நார்மலாக ட்ராக் இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது ஸோ ஈவன் இங்கே இருக்கிற ரயில்வே கேரேஜ் கூட என்ன சொல்கிறேன் நான் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் எதுக்காகனா இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு தான் நான் இங்கே முன்னாடி பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷன் மோஷனை கன்ச சாரி இங்கே இந்த மாதிரி சர்க்குலர் மோஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இங் இந்த இமேஜில் பார்த்தா தெரியும் இது ஒரு சர்க்குலர் எக் மோஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டாக நான் ஒரு பாயிண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணி இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பாயிண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணேன் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் பதிலாக நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ இது ஒரு ரயில்வே கேரேஜ்னு வச்சுட்டேன்னா இந்த ரயில்வே கேரேஜ் பதிலாக ஒரு பாயிண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணி நான் ரொட்டேட் பண்ணேன் ஸோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு சர்க்குலர் பார்த்த சர்க்குலர் பார்த்தனா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆர்க் ஒரு ஆர்க் மாதிரி கூட இது கன்சிடர் இது ஒரு ஆர்க் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிங்க அதே மாதிரி இது ஒரு சின்ன ஆர்க் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னு பண்ணாலும் நினச்சாலும் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ரயில்வே கேரேஜை நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட் டன் அடுத்து ஆப்ஷன் பி நம்ம சொன்ன மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த மங்கியும் இந்த மனுஷனும் சேர்ந்து ஒரு சைக்கிளில் ஒரு சர்க்குலர் ட்ராக்கை ஃப ட்ரேஸ் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது அப்படியே ட்ரே இதே இதை தான் முன்னாடி நம்ம சர்க்குலர் மோஷனுக்கான எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இதுவும் இதை வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் ஈக்வி வேலண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்வி வேலண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் பி இஸ் ஆல்சோ ரைட் கரெக்ட் இதுவும் ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் ஒன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பாலு இந்த கிரிக்கெட் பாலை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த பிச்சில் இப்படி டேர்ன் ஆகுது ஸோ இப்போ ஒரு பவுலர் போடுறாருன்னா இப்போ ஒரு பவுலர் போட்டாருன்னா இங்கேருந்து இப்படி ட்ரை டேர்ன் பண்ணி இப்படி போடுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு லெக் ஸ்பின்னாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னாக இருக்கட்டும் இதை என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்பின்னிங் கிரிக்கெட் பால்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஸ்பின்னிங் ஆக்சிஸ் ஸோ இப்போ இந்த பாலையே நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு தான் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த பாலையே ஒரு ஸ்பின்னிங் டிஸ்காக கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பின்னிங் டிஸ்க் இந்த பாலே ஒரு ஸ்பின்னிங் டிஸ்காக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதுதான் ஆப் இதுதான் ஓங்கிறது சென்ட்ரு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து என்ன சொல்கிறேன் இப்போ அவுட்டர் லைன் போட்டோன்னா திஸ் இஸ் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் பி ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடும் இதனுடைய வெலாசிட்டி ஏ பாயிண்ட்டோடைய வெலாசிட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பி பாயிண்ட்டோட வெலாசிட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த சிங்கிற ஆப்ஷனை பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஸோ சொன்ன மாதிரி சீங்கிற பாயிண்ட் சீங்கிற ஆப்ஷனை பாயிண்ட் ஆப்ஷனை கன்சிடர் பண்ண முடியாது அடுத்து தேர்ட் ஒன் சார் லாஸ்ட் ஒன் டி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு டம்ளிங் பீக்கர் அதாவது இந்த பீக்கர் வந்து மேலே இருக்க தான் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ அவங்க சொல்கிற மாதிரி இந்த டம்ளிங் பீக்கர் இப்படி கீழே விழுகுது ஆனால் விழுகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ஷேக்காய் 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 கரெக்டாக வரல ஆனால் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஷேக்காய் 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 கீழே விழுகுது கீழே விழுகும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்காய் ஷேக்காய் விழுகுது ஸோ இப்போ இந்த ஷேக் ஆகிறது நீங்கள் எப்படி பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக இது வந்து பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது இரு அதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு காப்பி பண்ணிக்குவோம் இப்போ இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன்ல நான் என்ன சொல்கிறேன் ம் இப்போ இதுதான் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டாக வச்சுப்போம் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரையிறேன் ஸோ இது ஆப் பாயிண்ட் ஏ இது பாயிண்ட் பின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இது சொன்ன மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ இது சொன்ன மாதிரி இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இப்போனா ஆப் பாயிண்ட் ஏ மட்டும் பாயிண்ட் ஏவோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் பாயிண்ட் பியோட வெலாசிட